V těchto dnech byla publikovaná zpráva nezávislé francouzské komise, která měla zjistit, kolik je vlastně obětí sexuálního zneužití ze strany katolických duchovních a zaměstnanců katolické církve. Ta čísla jsou zdrcující, smutná, bolestivá. Papež František vyjádřil svoji lítost a francouzští biskupové se omluvili. Ta zpráva ještě bude muset projít nějakým posouzením, ale každopádně možná i vás napadá otázka, kolik těch obětí je tedy u nás v Čechách. Tak, zaprvé nemáme takovouhle komisi, takže čísla nemáme. Za druhé, katolická církev, ani jiná církev, nevím o tom, a pokud o něčem takovém víte, tak prosím do komentáře bych to mohl použít a rád se poučím, nepublikovala žádné statistiky o tom, kolik bylo obvinění, kolik kněží, kolik je obětí, jak to dopadlo. A tak se můžeme vlastně jenom dohadovat. Přesto bych vám rád v této souvislosti ukázal nějaká čísla. Ta, která mě zaujala teď, když jsem byl na konferenci v Polsku ve Varšavě o sexuálním zneužívání. A tam nám dali materiály Polské biskupské konference, kde jsem objevil číslo 368. To je počet obětí, které byly známy v Polsku mezi roky 2018 až zahátu až do roku 1950. Abychom mohli použít nějaká čísla u nás v Čechách, tak jsem použil ta, která jsou v článku na seznamu, který vyšel. Redaktor si tam dal tu práci a spočítal oběti kniží, kteří byli odsouzeni v Čechách, kde policie vyšetřovala, kde jsou tedy tyto oběti jsou známy. Jenom bych podotkl ještě, že v Polsku v roce 2021 už je to číslo dvojnásobné, tak jak nám to sdělovali naši kolegové v Polsku. Když bychom to přepočítali na počet obyvatel, abychom si to nějakým způsobem trochu srovnali, tak to vychází tak, že v Polsku je to skoro dvojnásobné. Ale proč bychom počítali počet obyvatelstva? Když bychom si spíš měli možná zaměřit na katolickou církev, o kterém mluvíme. V Polsku je 32,5 milionů katolíků a v předminulém sčítání lidu se ke katolické církvi v Čechách hlásilo 2,7 milionů. A tam už ta čísla vypadají trochu jinak. Vlastně se to začíná obracet. V Polsku připadá 88 tisíc katolíků na jednu oběť. V Čechách je to pak zhruba 51 tisíc katolíků na jednu oběť. Ale vlastně proč to přepočítávat na všechny katolíky, když se bavíme o duchovních? A těch je 30 500 v Polsku a 1750 v Čechách. A tam to pak vypadá tak, že na jednu oběť připadá 83 kněží. V Čechách je to skoro jenom třetina. 30 tři kněží. Nejednou možná ta čísla vypadají trochu jináč. Srovnávám Polsko a Čechy proto, že jsme si v něčem podobní. Postkomunistické země, střední Evropa. V něčem jsme samozřejmě jiní. A třeba i v tom, že v Polsku měli i za komunismu školy, a tedy duchovní tam měli, tedy řády měli školy a kněží měli přístup takovýmto způsobem k mladým dětem a dospívajícím. A vidíme, že při přepočtech to vypadá, že těch obětí je vlastně u nás v Čechách více. Samozřejmě u nás kněží neměli přístup do škol, ale pořádali se různé tajné tábory, různé akce, kněží měli přístup k rodinám, takže nějaké oběti jistě budou. A my víme, že jich je mnohem více. Víme, že za, a je to všude, v organizacích je to tak, že většinou ti, kteří zneužijí, mají více obětí. A že často za těmi, kteří, se, kteří o tom začali mluvit, nebo které policie vypátrala, jsou ještě ti, kteří o tom mluvit nechtěli a nikdo se o tom, o tom nedozví. Já jsem 
odhadoval nebo odhaduje, a myslím si, že jsou tady nějaké stovky obětí. Samozřejmě to nemám o co opřít, právě proto, že nejsou žádné, žádné konkrétní statistiky, na kterými bychom se mohli zastavit a, a mluvit o tom. Každopádně, ovšem víme o lidech, kteří zažili nějaký sexuální útok, třeba nevhodné dotýkání přes oblečení. I tyto lidi můžeme počítat mezi, mezi oběti sexuálního zneužití. Mohlo jim to také změnit jejich vztah, jak k církvi, tak k Bohu a také k duchovním. A tito lidé se možná oklepali a nechtějí o tom vůbec mluvit. Přesto bych je poprosil, aby byli ochotní o svých zkušenostech mluvit. Je to proto, abyste pomohli církvi řešit tyto věci. A abyste pomohli taky těm obětem, které jsou dnes možná ve velmi vážném stavu. Musí brát léky, chodí dlouho na terapie, jejich životy jsou zničeny. Ale cítí se sami. Pro církev je pak snaží to řešit, když je víc svědků. A i pro ty, kteří byli zneužiti, je to podpora. Slyšel jsem argumenty o tom, že možná dotyční lidé nechtějí zkazit život tomu knězi. Myslím si, že je dobré zvážit, že právě to svědectví o tom nemusí být vůbec to, že byste nikomu život ničili, ale naopak. Můžete zabránit tomu, aby ten dotyčný to nezopakoval. Oni sice často řeknou, že už to nikdy neudělají, ale zkušenost je spíš taková, že, že to znovu zopakují, když se z toho otřepou. Můžete tím pomoct jim, aby neudělali ještě něco horšího, aby to ty jejich životy ještě nepoznamenalo mnohem víc. A hlavně můžete také zabránit tomu, aby nebyl někdo další takovouto obětí. Prosím, já vím, že to je nepříjemné, abyste o tom mluvili. Znám to z těch příběhů, i co se týká procesu katolické církvy když dotyční zjistili, že je tam dost svědků, tak svůj příběh jenom sdělili, ale nechtěli, aby se to dostalo do nějakých zápisů. Rozumím tomu, že to je těžké a náročné, ale prosím, pojďme nějakým způsobem společně s touto situací, s těmito, s těmito příběhy pracovat, tak aby to bylo pro dobro a uzdravení celé církve. A pro nás, kteří jsme ani neublížili, ani nejsme oběťmi, buďme těmi, kteří naslouchají, buďme těmi, kteří jsme ochotní stát pod křížem jako Maria. I to je opora. Buďme těmi, kteří přicházejí s nadějí na uzdravení, na spásu, na proměnu. Pro ty, kteří zažili zneužívání a jejich životy, jsou tím hodně poznamenané. Je to velká opora. Pojďme být církví takovou, jakou ji chce mít Kristus. Pojďme se postavit společně v pravdě. Nebojme se jí. Bůh s hříchem člověka počítá. Možná jsme měli strach o tom mluvit. Možná jsme měli strach naslouchat. Buďme si vzájemně oporou. A buďme i pevní natolik, abychom těm, kteří ubližují, pomohli k pokání, k obrácení svojí jasnou pevností v postojích vůči ním.